私の目に留まったお酒と酒蔵は必ずメジャーになりますメジャー受け負いにカリスマ日本酒バイヤー中野えりです、えー、今日私は滋賀県甲賀市甲賀町大原市場というところにあります春の峰というお酒を作っている田中酒造さんにお邪魔しています今日はこの「のれん」の文字を書かれた素敵な五代目蔵元の奥様ともちゃんにお話を伺おうと思っていますではどうぞ今日よろしくお願いしますともちゃんです五代目、えー、藤原の峰、えー五代目のおかみ田中智子です。よろしくお願いいたします。お願いします。ますえっと、今日は、はい、あの、もうこれね。書かれた。文字を書かれた。方ということで、はいはいはい、えっと、お酒と文字と五代目おかみ。はい、この三つの切り口で、はい、はい、あの、お話どんどん伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願,しお願いします。で、えっと、この後、はい、ちょっとこの。春の峰ならではの場所でねまたあの乙女トークさせていただくんですが、はい、その前に酒蔵の方を案内していただこうと思います、はい、ご案内いただこうと思っているんですがともちゃんに、はい、まあまあ,あの一緒にねプラ、はい、にも入りますけどそこはやっぱり作り手さんに案内してもらった方がいいかなということで,で、ねはいはいはいえー、5代目の倉本さんご主人ですね、はい、田中茂也さんはいどうぞ。はい、えっ、ー、と滋賀県なのになぜかくまモンがいます。<笑>ありがとうございます。<笑>よろしくお願いします。えっ、ー、とくまモトに帰らなくていいんですか。<笑>はい。大丈夫ですか。はい。ゴールデンウィークです。<笑>なるほど。えっ、ー、と酒蔵の方をご案内していただきたいと思いますので、はい、はい、あのお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい。一つだ時からそうですけどできることっていうのはもう本当にこれだったのでそこのレンガと中の木と。ご案内します。お願いします。どうぞ。はーい。わ、久しぶり。<笑>その変わらない風景が。はい。あの、レンガの煙突も健在で。はい。ね、落ち着きますね。<笑>ちょっと寒いですね。うん、でも、もう、ほら、冬の、あの。お酒作ってる時に比べたら<笑>どうぞあもうこのレンガのねはい室がこれこれもうすごいど,どうしてここレンガにしたんですかねえあのー、先,先代の杜氏さんが能登から来られてたんですけども、うん、夏場は大工さんされてましてわざわざ夏に来て自分で組み上げてくださいましたなんかこうレンガにするとこうなるとかっていうどうなんでしょうねでもちょっと珍しいみたいですねレンガのあんまり見ないですよねっていうのは、うん、あのやっぱり木でこう作ってねっていうのが、うん、工事室ですよねはい、はいはい、あの今はもうちょっとねお酒造り終わってらっしゃるから、うん、あのもう閉鎖されているという言い方はちょっと大げさ<笑>しまってますけどいいあの中とか見ていいですかどうぞお邪魔しますはいどうぞうんやっぱ室の中って香りが違う,うです,、ねうん、すごいなんかあの終わってらっしゃるけど香りが違う特にね木をあの外のレンガとで中の木と最近はちょっと冷蔵庫みたいな室されてるとこもあるんですけどもうちはあのこの杉の木を使ったあの室にさせてもらってまして。はい、古いものの方が多いんですけどおかげさまでここだけはあのやっぱりちょっと手入れさせてもらって、うんうん、きれいに、はい、使わせてもらってます創業が1911年だから年、はい、ちょうど110周年ですよね110周年ですね、はいうん、110周年の歴史の中でちょっと新しいもうここだけですね<笑> 15年、はい、15年になります、はいはい、新しい空間です、はいはい、私の代で作ったものはこれだけあそうなんや、はいさあ
階2階2階, 2階, 2階, 2階はあのー、基本工事のからし場になってます、うんね、あのやっぱり上この上もうすぐ立派な針とかあのー。むき出しのねところとかすごい素敵なんですけど、作業的にはこの下ですよね。そうです。下を見なければ<笑>、はい、上に認められている場合ではないというね。で基本ここはさっき見てもらった室で2日間かけて作った工事のからし場にしてるんですけれども、はい、で翌朝あのー、仕込みの最中はここを全部もろみが入ってるんですが。あの一晩からした工事をここからも上から落としてやってるっていう場所になります。はい。ここから投入。投入です。はい。はい、今はもう下から書いてってるんですけど、昔は数人のとあの蔵人さんがいて上から上からね。今はだからもうタンクに自家橋をかけて、はい、かいで。昔はここから書いでですね。はい、でそれこそあの書いでの歌歌いながらされてたっていうふうに聞いてます。前回文化寺さんお邪魔した時はグラビティ式のねあの導入されたばっかりのピカピカの充電器拝見したんですけど、えー、と今日も酒造りやってらっしゃらないんでねえっ、ー、とでも面白そうなんでエアビンズでエアビンズで<笑>はい、はいまあ、これがあの手動の充電器になりますあのこっちの方があの火入れのジャカルが中に入って温めたお酒がここに。で1本ずつこうしてでその間に充電します。で一周回って8本入るのかな一周回ってる間に中身が詰まってで抜いてまた次の水に刺していくもうこれをやってこれをやってこれをやって、はい、これをやってグルーってやったらもう、はい、最初のところがもうギュンってなっててこれを抜いてこれを抜いてこれを抜いてで,でまた次刺してっていう。はいでお一人で、はい、お一人で、はい、まあ線をしてくれる人が一人いるんですけど、線をしてくれる人が一人、はい、はいはいはい、えっ、ー、とそれは多分あのー、どこの倉本さんにお邪魔してもよく聞く騙して目取った嫁<笑>そうです。まさかこんなことするとは思わなかったと、ね<笑>ね、言いつけすぎ旦那たちはという、はいはい、ね。はいトムちゃんここに素敵なラベルの瓶が並んで、はい、そして開放的な感じで<笑>そうですね,ねちょっと雨降ってますけど、うん、でも雨もなんか今日ちょっといい感じでねいいじ、はい、そうあのこういつも風がキラキラっとしてるイメージなんですけどす、はい、雨降ってたらこう。ちょっとしっとりした感じです、ね。ちょっとしっとりした感が、ね、はい、今日すごく、ねはい、あのー、私が今どこにいるかというと、坂倉が向かいですよね。道路をちょっと挟んで向かい側にあって、はいねはい、ここが春の峰さんのカフェということでね、はい、あのー、お庭も素敵で。お庭テラス席テラス席でいい、ねはい、テラス席なんかもあってねポカポカ、はい、うんあのすごい素敵な開放的な空間なんですが、はい、あの何が素敵ってやっぱり私ねこちらは田中酒造さんってこのラベルの文字だと思うんですよねあ,、うん、ありがとうございます、はい、書かれたということで<笑>はい書かれましたね<笑>はいもう酒と文字と、はい、そして五代目おかみというところにはい、いよいよ切り込んでいきたいと思います。はい、<笑>はい、で、えっと、私初めてここに来たのが。はい、うん、十、十何年前かなっていう、もうすごいお子さんたちがまだちっちゃかったから。はい、ですね、まだ真っ最中だったので、うんここね。はい。そう、だから、当時ね、私一番最初お邪魔した時って、まだラベル書いてなかったんですよ。ともちゃん。あ、そうでした。うん、かね、はい、書いてなかった。はいはいはいはい、で。お話を伺ってる時に、はい、一番最初にこの酒蔵にお嫁に来てから一番最初にこの得意の書道っていうのを駆使したのが年賀状だったっていう話をね、はいはい、まだ上のお嬢さんがあのお腹の中にいて、はい、で
もうみんな忙しそうに動き回ってて、ねはい、自分だけがやっぱりなんかもう赤ちゃんお腹にいるからそんなにってあの大きなアクションも仕事としてできないっていう時に年賀状を書いたっていうのがね、はいはい、あの初めてだったっていうことを聞いて、はい、もうできることをやろうっていう意識でやったって。あのなんて言ったらいいんですかねこうすごく文字自体がデザインされているって言ったらいいのかなですね、うん、もう U 字遊び字というか、はい、遊び字 ?U 字っていうんですかね、うん、あの基本的に文字を崩して書いてるっていうだから絵に最終的にはもう絵に近逆バージョンですよね絵から絵とかね木とかでも絵からとか物から。G、って変わってくるけど、うんうんうん、その逆バージョンを言ってるぐらいな感じですよね最近は「あの春の峰」っていうこの主名ね、はい、あのもうすごいだってこのラベルが「春の峰」じゃないですか、はい、文字が、はい、でのすごいこう,こう芸がいつも細かいなと思うのがこう<笑>花びらがね後ろに回ってたりとかするでしょ、はいはい、でこの「たすき」ここの「たすき」の部分、はい、これもなんかうまく考えてるようなっていう,<笑>あうい、あの千社札のようにも見えるしね。そんな感じでね、うん、もう定番になってきてますね。はい、あ。色分けされてるんですけど、うですねうん、真ん中はこれ緑、緑瓶に。はい。緑の黄緑のラベルっていうのがう、ね、う新緑なんかもう緑のイメージですよね。はい。ってことはもうこれも今まさにシーズンのお酒。そうです。今年初めてちょっと折り絡みっていうのを。はい。うんうんうん。後ろ折り絡みですね。はい。すごい素敵です。オリジナルラベルとかも。あ、そうですね。ねやってはるじゃないですか。最近特にあの初めは名前をあの送り主のこう方のお名前を書かせてもらうことが多かったんですけど。うん最近もねかなり思い送られる方のそういう思いとか向こうの特徴などを聞いてあのその人の特徴をこう文字で書かせてもらったりとか名前も書くんですけど名前にまだ文章を書かせてもらったりとかっていうふうにお客さんの方も楽しんでくれてはりますし自分の,その伝えたいことをあの文字に書かせてもらったりとかう、はい、そういうのってこうハッって湧き上がってくるのもうそうですねお客さんも一緒に考えてくれはったりっていうのもあるんで、うんうん、かなりコミュニケーションを取るんですけれど一番初め,、うん、初めにでもその思いが伝わるんであの相手にも伝えたいっていう気持ちを乗せて書くことが最近できるかなっていうとも<笑>ちゃんにこう「このお酒は?」って、はい、こ,うこんな人にこういう気持ちで送りたいっていうのを話したらうもう。はいこれが出来上がるわけある程度何パターンか作ってそこからチョイスしていただくっていう感じで最近は、はい、させてもらってますだこれ誰が書きはったって言って<笑>こんなんですけど<笑><笑>いやいやいやいやもう素晴らしいですよ<笑>、うん、ねえあの書くっていうところの思い入れみたいなのがすごい強いと思うんですけど、はい、うんそうでもうでもやっぱり自分がここの突然出た時からそうですけどできることっていうのはもう本当にこれだったのであの、まあ、作りに関してはあの主人がもう本当に当時としてあの、ね、あの思いを全部出し切ってくれはるんでそれをやっぱり第三者の目というかうあの宣伝するっていうんですかねあの、まあ、一番の不安というか春の峰の。不安というかいう形で、あのみんなにこうアピールできたらいいなって思って、やっぱりできることっていうのは字で表現するっていうことなので、やっぱりどんどんこう装飾こう周りをこう綺麗にあのちゃんとできたお酒をあの着飾っていくような感じで、はい、今はもうラッピングもちょっとこだわり解決ているというかちょっと。風呂敷でラッピングしたりとかっていうのも、うんうんうんはい、してるんで器用よねものすごいね器用好きが勝てますね、うん、やっぱり<笑>ラッピングとかでもすごい素敵やもんねいつもですかねであの、うん、相手が喜んでくれはるっていうのがやっぱりすごく嬉しいですもんね、うん、はいこれもなんかだいぶ前に聞いたのが、はい、中身はまあ主人が作るんだと当時である主人が作るんだと<笑>でそこに関しては私はもう何もできないからって、はい、外見を美しく装うっていうところをやるって、はい、ただ
外観をこんなに美しくしたんだからそれに伴うような中身を作ってねっていう密かなプレッシャーでもプレッシャーを与えてるという意味もあるっていう,、はいうねはい、いやもう素敵ですよねこの中身が旦那さんが作って<笑>で,でこの外を私が何とかするわっていうとこでねあの手作りですね本当にお嫁に来られて何年もう十もうでも二十年近くなります十九年はいそうねもうぐらいになりますね,ねもう伊豆にはい上のね娘の年なのでう、ね、<笑>もうすぐ二十歳でね来年になりますね十年かえっと酒蔵あるあるなんですけど、はい、あのこんなはずじゃなかったと私は騙されたという、はい、私の知ってる人でね、はい、あのもうもう随分ちょっと年配の狼さんですけど、はい、お見合いのばあさんに騙されたのよとかっていう人から始まってね<笑>、うん、あのまあつい最近聞いた話では誰とは言いませんけど、はい、あの週の半分ぐらい来て、はい、ちょっとレベル貼ったりとか伝票売ったりとかしてくれるだけで「いい」って言われて私は来たのに<笑>どんどんどんどんもの言いつけられて。腹立つからピーバック蹴ったったみたいなおかみさんがいたりとかいろいろその酒蔵男子はよく騙して嫁を取るという、はい、ことがあるそうなんですけどそ,す、ね、その辺どうですか騙されましたね騙された<笑>ここにも騙された人が、はい、しなくていいって言われました<笑>ちょっとなんかしてじゃなくて、はい、しなくていいと言われたさすがもうあのやっぱり。やっぱりね、まあ人柄、人柄の人柄ね、<笑>あのすごく良かったっていうのは確かにありますんで。乙女とおじチャンネルって、はい、今回で三回目になるんですけど、<笑>はい、えっと一番最初が同じ滋賀県。の、はい、大津の平井商店さん、平井ひろこちゃん、ね、で、彼女は初めて会った時、名刺を渡して顔も上げずに、後ずさりしていきやったんですよ。<笑>で、第二回目、これ、文化人の有沢彩ちゃんやったんですけど、はい、彼女は、あの、私が名刺渡して。はい、あの、私のところにも、ぜひイベント出てくださいって言ったのに、はあ、って言って、ものすごい反応悪かったんですよ。<笑>うん、で、えっと、初めて会った時に、全然なんかもう反応が悪いとかではないけど、はい、イベント出て。って言ったらとことん逃げまくった人ですね。はい、<笑>ものすごい嫌がります、ね。かなりの年数逃げてた人。はい。はい、えっとこのシリーズはなんか私を嫌がってた人ばっかり出てくるみたいなシリーズになってしまって、<笑>はい、あの大丈夫どっかで挽回しますから私は。<笑>すいません。きっと最初から私のことを好きやった人がいるはずと。<笑>ここもねカフェも、えー、と何年なるんでしたっけカフェの方はもうでもどれぐらいなんやろ45年ぐらいにもなるのかなはいここもだってトムちゃんが仕切って,やって今はそうですね,ねあの一応、うんうん、あのせっかくあのかす酒かすとかあの出るもの出るものっていう,、うんうんうん、で体にもすごくいいものなのでそれを利用したあの料理できひんかなっていうのは前々から思ったんですけどそういうのもちょっとまあまああのもう一人あのパートがいるんですけれども、はい、と主人のお母さんとまあ三人でいろいろ試行錯誤を考えながらはい週末の土日だけですけどさせてもらってるんで、私今前来た時にここでランチさせていただいて、はいはい、そうもうあのとにかくやっぱり味が優しい。体が喜ぶなっていうね、こう,こ,うこんな感じですよね。はい、あの、酒かすのハンバーグとかね、で、それから麹につけたポークとかね。そうですね。処理的な感じなんですけど、素材が柔らかくなるので。酒かすとか麹とかっていうのを、こうふんだんに使った。ランチがいただけるっていうことで、あのー、すごい美味しかったです。あ、うん、ありがとうございます。あのタッチが柔らかいから、そうそうそうこう素朴な味ですよね。うん、はい。こうスーって浸透していく感じのランチで、うん、美味しかったし、はい、あのぜひこうここでね、はい、お天気。よかったらテラス席なんかも気持ちがいいし、ねはい、今私はちょっとこうあのお座敷の方にお邪魔してますけど向こう側にテーブル席もあったりとかするし、はい、お買い物もね、はい、できますよねもちろんあの春の峰もご購入いただきますっていうことでね,、はいでねはい、あのたくさんの人にここ高架まで来てもらいたい、ねはい、ぜひともほんとに、はい、しっぽりプライベートが楽しめるそうですね割と
あのお忍びも<笑>お忍び,<笑>お忍びはい行けちゃうから忍びの里だけにね<笑>そうですねもういいこと言うた<笑>今今ちょっとなんかやったったかったですよ<笑>すみません<笑><笑>そうあの効果は忍びの里なので,、はい、なでお忍びでこのカフェにお越しいただけるとまたそれもはい、はい、20年前にお嫁に来て、はい、こうもうすぐにお子さんがね、はい、できてってこうまずは書くことから始めようみたいな感じでこう書くっていうところがここにつここまで。つながって,て<笑>うんあのお酒に言霊が宿ってる感じが<笑>言霊いい言葉だ<笑>しますよね、はい、ありがとうございますんなんかあのラベルが正直言って美しいだけじゃないような気がするものすごく心がこもってうもう中身も外見も2人で入ってやっていってるみたいな。感じがしてすごく素敵ですよね。うん、あのたくさんの方に飲んでもらうために、はい、これからどんどんどんどん。ともちゃんは、はい、この装い、お酒の装いっていうところで,で、ねはい。やりたいことをいっぱい実現していく。はい、で、えー、っと、ご主人、五代目の蔵元の重谷君は。とにかく死ぬまで頑張って中身を作るという。そうですね。<笑><笑>はい、いや本当なんか久しぶりに1年ちょっとぶりですよね,、うん、すねもう前来たのがね、はい、まだこんな出ないでくださいとかっていうところなかったんでね,でね1年ちょっとぶりに来て、はい、私、えー、と雪の効果、うん、それから春田植えがね住んでもうすごい綺麗に田んぼにこう整然と田植えされたっていうところ来て、はい、今日初めて雨の効果来て、ねはいはい、しっとりと。ね<笑>あのどの季節もすごいやっぱりいいとこです。ありがとうございます。うん、もうこの忍びの里で、はい、はい、あのお忍びのお客さんも来られるかもしれませんけど、はいはい、ご夫婦二人でこれからもずっと楽しいお酒、はい、リリースしていってください。はい、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。